Bueno, eh, buenos días. Bienvenidos al, al ciclo de conferencias de la Escuela Politécnica de Cuenca. Eh, vamos a seguir con, con una conferencia eh, que se llama Edificios de Consumo Casi Nulo. Me gustaría eh, agradecer al, al ponente Antonio Garrido del estudio de arquitectura Cuba Arquitectura de aquí de Cuenca, con el que pues, he tenido la suerte de colaborar durante los últimos, los últimos diez años. Eh, yo creo que, que la conferencia está planteada desde un enfoque muy, pues no sé, yo, yo estoy seguro que las cosas que vais a oír hablar aquí, si no las habéis oído hablar antes, van a ser conceptos o, o criterios que, que van a dominar la construcción en los próximos años, o más nos valdría que fuera así. Eh, el otro día estábamos hablando en clase de proyectos técnicos, estábamos hablando del, de, la nueva, de la nueva actualización del, del documento básico de ahorro de energía, y, y yo os comentaba que, que en realidad ese documento es un primer paso o un segundo paso hacia el objetivo de, que nos va a hablar hoy Antonio aquí del 2020 de los, de los edificios de consumo casi nulo. ¿no? Es, una, es una conferencia que, que creo que, que va a abrir muchas, muchas puertas y que, y que espero que sea de vuestro, de vuestro interés. Sin nada más que decir, todo tuyo, Antonio. Buenos, buenos días. Eh, bueno, como... Gracias, David. Eh, mi formación, que no sé si lo ha dicho David, yo soy arquitecto, <risa> arquitecto y a lo largo del tiempo pues, eh, pues he ido complementándola, como supongo que seréis conscientes que no queda más remedio, con otras, otras disciplinas que aunque no son... Entra dentro de nuestro entorno, yo creo que complementa mucho la labor a la que cada uno se quiera, se quiera dirigir. Por eso, una de ellas es eh, la gestión de proyectos. Eh, soy arquitecto PMP, eh, certificado por el PMI. Y, eh, y otra de ellas es eh, eh, certificado eh, eh, Passive House que luego más adelante os explicaré si no tenéis conocimiento de lo que es eh, eh, en qué se basa. ¿vale? Comienzo si no tenéis inconveniente. Bueno, es el índice en que voy a basar la ponencia. Primero os voy a explicar un poquito una introducción que ojalá algunos o la gran mayoría de vosotros conozcáis de, de cómo hemos llegado a esto. Luego os voy a plantear los desafíos y principios que al final la, la directiva que voy a explicar eh, se ha planteado y dónde quiere llegar. Y para no ser demasiado pesado, pues ya os introduciré, digamos, algunas imágenes o soluciones que se están implementando y que se deberán implementar con más eh, profusión en los próximos años para abordar estas normativas. Y por último, os, os hablaré de, de cuál es mi, mi parecer de los planteamientos de futuro en torno a, a la eficiencia energética. Bueno, en principio, eh, el escenario internacional en el que, previo a, a, al que hemos llegado, sonarán algunos, aunque ya veis que hay fechas que son de hace mucho tiempo, algunos éramos pequeños, pues eh, se produjo en 1972, pues la famosa declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas, luego la también bien sonada muchos años más tarde de la Cumbre de la Tierra, en donde se desarrollaron en, en Río una serie de, de convenios y marcos que se han quedado durante mucho tiempo sin, sin desarrollar, todo va lento. En 2002 fue la, la cumbre de Johannesburgo, eso fue en cuanto al escenario internacional y luego en el escenario europeo se han producido, digamos, estos tres hechos para mí importantes. Una que es la estrategia de la Unión Europea para el desarrollo sostenible que ha devengado en la actual, en la normativa que, que os voy a exponer, la meta que heredábamos del famoso protocolo de Kioto, que llevamos un montón de tiempo hablando y, y al parecer ahora es cuando verdaderamente se va o nos van a hacer implementarlo y ese paquete 2020 que es esa referencia que, que 
lo he puesto directamente como aparece muchas veces en los medios de comunicación, el paquete 2020 que, que se nos queda, lo han utilizado y la verdad es que se queda, se queda bien. En el, en el escenario europeo lo que se ha producido dentro de la, del, del ámbito de la construcción y el desarrollo sostenible se han concentrado en tres aspectos. Uno es encaminarnos a ese cumplimiento, otra es el ecodiseño de productos que ya está implementándose y hay normativas ISO que nos están ya eh, en desarrollo eh, afectando y otro aspecto es la sostenibilidad en construcción. ¿vale? El primer aspecto ha devengado en lo que es la normativa de eh, la EPD, EPBD, que es una normativa que nos va a generar lo que va a ser nuestro... Bueno, esta ha generado lo que es el presente actual y el futuro en su posible desarrollo. Luego está la, la CON 772, que es la que determinaba los objetivos del paquete 2020, y luego la directiva, que, que es la, la que os habrá llegado últimamente, que es la directiva 2010 de la exigencia para 2018, esta es la frase o el titular, que los edificios de promoción pública deberán producir la misma energía que consuman durante su uso. Y ampliando esa exigencia para todo el tipo de edificios para 2020. En cuanto al ecodiseño, también ha sido una... Una palabrita que ha, eh, digamos, contaminado de alguna manera, más que otras cosas, toda nuestra, eh, todos est estos procesos. Y en 2001 ya hubo un libro, un libro verde, donde se, se, de alguna manera se plasmaba cuál era la, la, la política en cuanto a los productos, eh, no solo de construcción, eh, ese aspecto que, que, que sombreo ahí, que el 35% de los impactos sobre el medio ambiente de Europa tiene su origen en la actividad que nosotros desarrollamos, es, eh, yo creo que es incluso más. Según los autores, llega al 45% en algunos, en, algunos, en algunos casos. Por ello, también, en cuanto a la sostenibilidad de, constru de en construcción, hay... Eh, este, es, este desarrollo formativo, yo solo me, me, me centro en la CEN 350, que es sostenibilidad en productos de construcción, que va a ser prácticamente la que va a estar solo, en, que yo sea consciente, en un 30%, 35% eh, eh, desarrollada, pero es para mí, yo creo que es muy interesante porque ya implementa lo que, lo que en el futuro esta normativa de 2010 no ha tenido en cuenta, que es el, el desarrollo eh, del ciclo de vida del edificio. Ya aquí del edificio y todos los procesos constructivos. Entonces, nosotros ya nos tendremos que a, acostumbrar cuando esta normativa simplemente de hablar de aspectos sociales, de la, de la construcción, de aspectos ambientales y tendremos que implementar algo que seguramente, eh, al menos yo, eh, eh, desde hace relativamente poco he ido eh, trabajando, es analizar digamos, el ciclo constructivo desde el origen del producto hasta su demolición en los, después de su cumplimiento de ciclo de vida. Ya hay programas, hay normativas, hay metodologías, tesis doctorales, pero aún no hay, digamos, eh, esa norma CEN europea, aún tiene algún desarrollo normativo en normas ISO, pero que están en proceso de evaluación, aún no se han implementado. Todas estas produjeron dentro de nuestro, de nuestro entorno que en 2011 eh, se desarrollase lo que es el, el PER, el Plan de Energías Renovables, por parte del IDAE. Y yo he puesto ahí en grande uno de los, digamos, en el ASTRAT, en el, en el documento resumen, eh, ponían, y además en letras muy grandes, los edificios serán el espacio donde se dirimirá el reto energético del futuro. Al parecer, según sus números, era así. Estas son palabras de, de, bueno, de nuestros gobernantes, eh, por lo menos en un, en un documento. En ese documento mismo, ellos hablaban de que los edificios 
eran el mayor consumidor, como ya sabíamos, de energía y de CO2 y que era evidentemente el campo estratégico de, de, de trabajo, porque en él había que implementar las suficientes eh, digamos, políticas para mejorar la eficiencia y también para fomentar lo que era en el ámbito de la construcción, así como lo hacía también el PER en otros ámbitos, del de fomento de las energías renovables. También comentaban, y es curioso, que, que deberíamos de, ser, de pasar de ser consumidores, esto es literal, de energía a productores consumidores de energía autosuficiente e incluso excedentario. En los últimos meses parece ser que estas cuestiones que ellos decían no las, eh, digamos normativamente, no las han implementado uh, así. Pero era su esperanza y es la esperanza de otros, de otros, de otros países de la Unión Europea, somos 27, que parece un número grande, y, y ellos, algunos de ellos ya lo están haciendo. También eh, se hablaba de implicación política eh, para uso de energías renovables en edificios públicos como el que estamos, redes urbanas de climatización ya se están haciendo eh, quizás en, en el ámbito de, de nuestro país bastantes distingitis, redes de distrito donde la verdad es que la, la implantación está siendo eh, con muy buenos resultados. También eh, era evidente que había que modificar las normas y los códigos sectoriales, normativas, que, con las que sufrimos no puede ser una norma estatal, ya que están toda la, la normativa con las que nos regimos, muchas de ellas es local y autonómica. Y también eh, planteaban un desarrollo de lo que ya está eh, implementándose, que son las empresas de servicios energéticos. En cuanto a... A, nuestra, a nuestro ámbito normativo fundamental, que es el código técnico, incluía eh, que la obligación de que hubiera una contribución renovable mínima para usos térmicos, eso, y también la prioridad en los documentos normativos de planeamiento de que se establecieran redes de calor y frío frente a otros sistemas de abastecimiento. Sabéis que, eh, como comentaba David, que, que, que el, hay una modificación del código técnico y esa modificación del código técnico está un poco, sobre todo del H, eh, encaminada a, a llegar a esa, a esa definición, a ese cumplimiento de la, de la directiva y en principio lo que engloba es eh, los H que conocimos dentro de un H0 que es el que va a a determinar cuál va a ser las limitaciones en cuanto al, al consumo. Actualmente, eh, actualmente que yo sepa, eh, está, previsto, está previsto que el código técnico se haga, el salto lo haga en dos escalones y el segundo escalón o el último está previsto que sea 2008-2009. Esas fueron las, las fechas que comunicaron a, 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 la comuni a la Comunidad Europea. En principio, este, el, el planteamiento, sabéis que siempre va con horizonte 2050, eh, o al menos así, así lo querían. Este es nuestro intento de plasmar nuestro, nuestra situación actual. Nuestra situación actual, o al menos el, lo, lo que pretende, lo que, lo que cree la, la comunidad, que es nuestra situación actual. Los nuevos edificios que quiere implementar a partir de 2012, estamos en 2014 ya, y pues ya deben de tener, digamos, unas características de, de encaminarse a ser edificios cuyo consumo vaya energético, vaya reduciéndose. Y... Para llegar a, 2000, a 2050, que lejos que a 2050, con un total de edificios donde la renovación, como, como veis en la figura, eh, va a ser incluso superior a la, a la nueva ejecución y evidentemente eh, hay algunos que, que se perderán por el camino. Eh, eh, esperemos, porque si no, no podemos ejecutar nuevos. La proporción que estima... Eh, la, 
que estima la directiva es en torno a ese 25-75%. Eh, yo creo que es incluso generosa. El, el, la directiva a la que vamos es el principal elemento legislativo que, que nos va a regir para cuanto lo que, en lo que a eficiencia energética uh, se, se refiere. ¿vale? Y él, la que reúne eh, lo que hoy nos ha traído aquí para hablar, la que reúne cuáles los requisitos para ser ENCET, es el acrónimo en inglés de edificios de consumo de energía casi uno. En esa misma directiva, en el... En el apartado 2, definiciones, dice así, leo literal, dice así lo que es un edificio de, de energía, uh, un, un ENCE. Un edificio con nivel de eficiencia energética muy alto. Y luego dice más adelante, la cantidad casi lula o muy baja de energía requerida deberá, debería estar cubierta en una amplia medida por energía procedente de fuentes renovables, incluida... Energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno. ¿Vale? Y lo que ves un poquito más adelante, y remarco, es que la aplicación final y detallada de tal definición es responsabilidad de los Estados miembros. Repito, 27. Yo aquí, como vosotros preveíais, hay un peligro impresionante. Y el resultado es que que la realidad nos lleva a que, a que ese peligro existe y esa disparidad que vamos a ver más adelante también. En la, el artículo 9, que es el que define o el más eh, define los conceptos que tienen más eh, trascendencia, eh, nos dice dos cosas importantes. Primero, que el 31 de diciembre de 2020 todos los edificios nuevos serán edificios de consumo de energía casi nulo y... El 31 de diciembre de 2018, después, los edificios nuevos que estén ocupados o sean propiedad de autoridades públicas sean edificios de consumo de energía casi nulo. Estamos, no lo sé, David, si han encargado ya el proyecto de la Junta. Todos los edificios. Esa es una directiva que teóricamente eh, hay que cumplir. Hay que cumplir y... Y, y hay mucho edificio público y hay mucho dinero que invertir en edificio público para llegar a, al cumplimiento de, de esa normativa. También dice ese artículo 9 que los Estados miembros deberán formular políticas y adoptar medidas tales como el establecimiento de objetivos para estimular la transformación de edificios que se reformen en edificios de consumo de energía casi nulo. Deja al libre albedrío de cada Estado cuáles son los criterios y las iniciativas eh, para, para tomar. Lo que sí pide, eh, o sí pidió en su día, es que se la comunicásemos. Sigue en el artículo 9 diciendo que esos planes nacionales incluirán una aplicación, la aplicación detallada con la inclusión de un indicador numérico de uso de energía primaria y expresado en una unidad. Eso lo estipula directamente. Unos objetivos intermedios a 2015, deja el libre albedrío de cuáles puedan ser eh, esos objetivos y pide lo que decía antes, información sobre las políticas y las medidas financieras que estén aprobadas por el Estado que se vayan a aplicar en base a esa normativa. ¿Dónde estamos actualmente? Eh, de los 27, con definición completa... Esto es diciembre, noviembre de 2013. Eh, la fecha de noviembre de 2013. Eh, Bélgica, Chipre, Letonia y Dinamarca. Definición completa pendiente de aprobación. Pues, eh, pues ahí están los ingleses, los eh, suecos, los holandeses los eh, irlandeses, Finlandia y eh, Dinamarca. No, Dinamarca no, Deutschland, eh, Alemania. España está, no, no lo he puesto, pero está en uno de los de abajo. En, 
está en fase de desarrollo, ¿vale? Pero hay gente que aún no ha dado ninguna, o sea, a fecha de, de noviembre había gente que ni siquiera había, había países que no habían dado ninguna información. Eh, también en esta directiva, y ninguno de los países lo han comunicado, ninguno de los países nos deja eh, la posibilidad de que podamos justificar analizando eh, el, el ciclo de vida, el coste que se produce frente al beneficio que se produce durante la vida útil del edificio, eh, la posibilidad de implementar o no implementar esta normativa. Hasta ahora eh, no, no, los países no se han eh, pronunciado eh, en esta. Sabéis que, que, el, que el código técnico también implementaba... Eh, posibilidades eh, de, de este tipo. Entiendo que en el desarrollo de nuestro código técnico esta cuestión se, 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 irá, se irá resolviendo. Ahora mismo eh, a la unidad, a la Comunidad Europea no le ha llegado nada respecto a eso de, de ninguno de los países. Las diferencias fundamentales de, de los análisis que hace cada uno de los países es, pues, evidentemente, en, 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 en establecer cuál es la superficie a calefactar. Aunque os parezca, pues evidentemente cada uno toma una serie de, 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 de superficie calefactable. Las, las posibilidades de variación de cargas, de cargas térmicas, ¿no? tenemos distintas condiciones ambientales en, en la comunidad europea, distintos climas, y, y, y eso es muy dispar, muy dispar. Los, los diferentes modos que, que de, 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 de establecer cuál es el confort en época de verano también son dispares, aunque los países, como ya habéis visto, los países que, han, que, tienen, que tienen esa definición, no, no es, bueno, sí, hay un país mediterráneo, pero los demás no son países mediterráneos. Eh, la inclusión o no de los espacios que son eh, calefactables, aunque eh, formen parte del envolvente o no, como, el, como nuestra normativa también, eso no es común ni es homogéneo. También los diferentes flujos de energía en el consumo a considerar, ¿vale? Hay mu mucha disparidad. Los factores de conversión que utilizamos para los cálculos de energía primaria en cuanto a los suministros energéticos, es decir, eh, eh, no aplicamos los mismos coeficientes de transformación a la hora de los cálculos energéticos en unos países y otros. Las, eh, las diferentes con, eh, consider consideraciones que se establecen en lo que es condiciones exteriores, eh, digamos, eh, condiciones eh, exteriores a lo largo del tiempo. Eso no es homogéneo. Y tampoco hay pocos países que indican exigencias específicas para lo que es las, eh, una de las cosas que decía la directiva, que es el empleo de renovables. Actualmente, dentro de, de nuestro entorno, ya existen, digamos, estándares, estándares voluntarios que eh, surgieron en los años 80 o aproximadamente eh, en Centro Europa y, y se están aplicando. Se están aplicando, se están aplicando de una manera muy puntual, ¿vale? Pero el, el desarrollo de esta normativa lo que ha hecho a estos estándares al englobar el cumplimiento que esta normativa eh, eh, pretende, pues eh, digamos que se han desarrollado, se han extendido eh, algunos, bueno, no solo en Europa, sino algunos a lo largo del, del mundo. Eh, Minergy es un estándar que es, está en Suiza, o sea, y ha contaminado a las a los países limítrofes por su, de su área de influencia, donde ya eh, determina cuál es el parámetro que nos pedía eh, la directiva. Lo establece en, por debajo de 42 kilovatios metro eh, cuadrado año. En cuanto a energía para calefacción, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria. Efinergy es francés, es origen francés, y también... Eh, para los mismos conceptos hablaba por debajo de 50 eh, kilovatios metro cuadrado eh, año. 
Y Passy House, que es de origen alemán, eh, Passy House es eh, la certificación que, que, yo, que yo tengo, es, eh, plantea dos, dos opciones. A esa energía consumida para calefacción, refrigeración, ventilación y agua sanitaria le suma, además, los parámetros de iluminación y de consumo de electrodomésticos. Y el parámetro lo sube a 120 kilovatios metro cuadrado eh, año. O plantea otra posibilidad, que es la energía consumida para calefacción, que esté por debajo de los 15 kilovatios metro cuadrado eh, año. Todo, eh, al final, se traduce en lo que es energía primaria, ¿Vale? Los, lo, la directiva al final nos va a pedir que esos consumos lleven a, a tener resultados de energía primaria, que es un término que, al menos en mi ejercicio profe profesional, nunca llegábamos a la energía primaria. Siempre nos quedábamos antes. Ahora hay que ya hablar de energía primaria cuando... Y luego tendremos que hablar de cosas más complejas. Aquí no sé... Bueno, un poco... Siendo, no quiero entreteneros con eh, siendo rápido de cuáles son los, las, las cuestiones planteadas por distintos, por distintos países. Ves que, que, que hay Alemania, Francia, Suiza, e Inglaterra y Eslovenia, pues eh, ya la demanda de, de, de energía primaria ya la tenían definida. Eh, esa era la inicial, la de 2013, eh, la que plantean en 2013, lo plantean con una reducción del 30% en caso de los alemanes, aún. Los franceses establecen un límite de, de, en energía primaria de 50, que ya se adaptan, y los ingleses, en principio para 2013, planteaban una reducción del 44%. Y los, eh, los eslovenos hacer eh, lo que lo que son edificios, en cuanto a edificios públicos que fueran de consumo cero. Eh, 2015, que es uno de los límites, eh, si, 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 si os ha quedado antes la, la cita de la directiva, era donde se establecían los objetivos intermedios. Los objetivos intermedios de Alemania era que los, eh, los edificios públicos sean pasivos. En Suiza, que los consumos lleguen a 30 kilovatios metro cuadrado año. ¿vale? En Suiza hay que eh, eh, Suiza está contaminada por esas tres estándares y el, el, el tanto por ciento de edificios que se también por su climatología que se construyen en Suiza, eh, yo creo que están pues a lo mejor un 25% por ahí. ¿vale? Pero ya es, adaptarles les cuesta, ellos ya llevan bastante camino adelantado. Y, y para 2020, Alemania dice que ya los edificios, los nuevos edificios, digamos, producirán energía. Los franceses, eh, que será neutra. Los ingleses, que además no tendrán, eh, o será compensable, o no tendrán, y ya definen un término de lo que es la emisión de CO2, metro cuadrado, y los eslovenos que sean edificios neutros. Esta, este cuadro eh, es un poco el, el cuadro que plantea en, en su... Bueno, es un poco, es literalmente el cuadro que, que plantea eh, eh, la EPDBD en su, en su cartel informativo en, y plantea aquí estos 10 desafíos en, en, estas, en estos tres ámbitos, tanto en política como en la implementación, como en la futura evolución de, de, esa, de esa normativa. Primero, en política, define los, el desafío del cumplimiento de, de, esa, de esa emisión de carbono para 2050, la convergencia en la directiva evidentemente, que lo condicionan los países. En la implementación quiere, eh, se plantea la implementación de, de esos eh, eh, edificios que, digamos, sus emisiones sean nulas o casi nulas, además de los ENCET. 
También se plantea como eh, resolver las disparidades que se producen en cuanto a las energías renovables y estudiar, pues, evidentemente, flexibilidades en cuanto a la definición de ENCET y la variabilidad que se produce dentro de nuestro ámbito, dentro de esos 27 países, para hacer una aplicación eh, generalizada. ¿vale? Como futuro, eh, también... Eh, la, el planteamiento de la directiva es llegar no a hacer un planteamiento eh, particular, sino a hacer un planteamiento global y a extenderlo en, en, en la totalidad de la edificación, ¿vale? que se pudieran agrupar o estudiar grupos de edificios. También una de las cosas eh, el, que, que aún está por, por y aún está lejos, que es la producción eléctrica propia para para consumo y para, para comercialización. Y luego, lo que os comentaba antes, el enfoque del eh, análisis de ciclo de vida, que será eh, mm, trascendente para, para la aplicación, sobre todo, de, de lo que decía de la CEN 350. Los objetivos que, que tiene establecidos a la directiva a largo plazo en cuanto a, a la reducción de, de gases de efecto invernadero con referencia a, noven, al, a 1990, en nuestro sector son eh, de, de esos ratios que, eh, que veis ahí, 37, 53, 88, 91, una barbaridad, una barbaridad. ¿Eso qué supone en la definición que al final tendrán que implementar los países? Supone que que, que la, el CO2 debe de ser casi nulo o por debajo de 3 kilos CO2 metro cuadrado año. Eh, no estamos, estamos muy, 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 muy lejos de, de eso. Eso no lo vamos a poder saber, no lo vamos a poder saber con una etiqueta eh, eh, de certificación energética que tiene una disparidad enorme. Lo vamos a saber con un análisis de ciclo de vida. No podemos eh, saberlo de otra forma. Las recomendaciones que establece eh, eh, el instituto en este caso para, para el cumplimiento o para la definición son estas un poco eh, que el ENCET debería de conducir a no solo el ENCET sino al cero CO2 que hay que introducir dentro de, ese, de esa definición la, la eficiencia dentro del consumo, del consumo eléctrico que no está incluida ya vimos que PASI sí la había incluido en su estándar, la necesidad de un marco que sea común para todos los tipos de metodologías para que las evaluaciones sean similares en cualquiera de los países que se pueda, se pueda realizar. Evidentemente, y cosa que afecta sobre todo a, a la formación, yo creo, de esta escuela, mejorar la buena práctica constructiva dentro y fuera de la formación, tanto esta formación técnica como lo que se produce fuera de estas paredes donde para llegar a esos objetivos que son muy cercanos como no mejoremos nuestra formación o nosotros eh, nos formemos y seamos capaces de extender esa formación es difícil eh, implementar de, eh, determinadas metodologías constructivas. Habla de la cooperación entre países, de integrar la política, uh, la política sobre edificios en, estrate en estrategias de ciudades sostenibles. Ahora mismo hay una red, teóricamente, y hay eh, proyectos europeos de eh, definición de esas ciudades eh, que al final acogen esos proyectos y, eh, y también fondos europeos para implementar lo que son... Eh, redes de distrito, eh, barrios eh, con rehabilitaciones integrales eh, de edificios de consumo casi nulo. Ahora hay muchas iniciativas y la, 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 la comisión, la verdad es que sí está poniendo fondos en esa, en esa línea. Es evidente más necesario, y lo dice, y lo dice el, propio, el propio instituto, eh, información y conciencia colectiva de, de, de esta transformación, de que el mercado de una vez, el mercado de productos, el mercado de tecnologías se transforme, de que lleguen medidas financieras, caso difícil en la situación en la que estamos, y vamos, muy, muy, muy alejado de, 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 de esa posibilidad, y que haya una definición 
de, de verdaderamente del stock real eh, de edificaciones existentes. El planteamiento de, de la certificación energética extendida eh, pretendía un poco dar información de, de eso, pretendía dar información de eso. Eh, no, eh, mi, mi opinión personal es que eh, está muy alajada de, de dar una, una información fidedigna, ya no solo por los procedimientos que se utilizan para, para, para establecer que, son, eh, que tienen un grado de error para mí muy sustancial, sino que, que la, la poca conciencia, la poca información en que se están realizando, pues al final conllevan que no será oh, una información real. Bueno, eh, eh, el BPIE es el instituto que, que un poco que se encarga de impulsar e eh, informar de esta, de esta de esta desarrollo normativa. Esta la voy a pasar rápido. Un poco es habla de los de las de las cuestiones que ya os, os he ido comentando un poco más. Vale, y voy a pasar para no ser muy extenso. Eh, de lo que yo he llamado patrones de diseño. Eh, al, son ligeramente algunas pinceladas eh, eh, constructivas de, de, con imágenes de lo, que, de lo que nos debemos de acostumbrar a, a, a hacer o a ver en la realidad constructiva o lo que vamos a tener que ver en nuestra realidad constructiva para, para que, ver que se implementan este tipo de esta, esta normativa. Disculpa. En principio, el primer patrón de diseño, sobre todo a los arquitectos, que ya lo, lo hemos quizá olvidado o tenido aparcado, es el clima. El clima, supongo que en las asignaturas, eh, y soy consciente de que, de que en alguna de ellas eh, os han hablado de, de estas cuestiones, eh, pues eh, tanto los climogramas como la carta solar, la matriz, el diagrama de Uwey, pues... Eh, son trascendentes, sobre todo para saber cuál va a ser las necesidades de, que se van a producir dentro de la eh, edificación eh, que vamos a, a proyectar. Es el inicio, es el inicio de todo. Eh, os aseguro que en, el, que, que en, la práctica, eh, en la práctica real el uso es muy, muy limitado. ¿vale? Eh, la práctica eh, para conseguir un ENCET si no partimos del análisis pormenorizado del clima, eh, cuyas herramientas ahora mismo, las herramientas informativas que te vuelcan la información del clima, cada vez son más potentes y, y cada vez puedes obtenerlas, eh, no como cuando yo hice una carta solar, recuerdo en la carrera, donde era, con Rotring la pasaba a tinta, o sea que eh, eso ahora es, está al alcance de, de todos a través de la red. Por supuesto, también el microclima, el microclima, eh, el microclima que, es, que incluye entorno, en cuya orientación dentro del entorno incluye un montón de conceptos que, 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 que son importantes tener en cuenta. Eh, y eh, Wright, esta es la casa por antonomasia, no sé si es vuestra experiencia, pero todo el mundo, sea, la, sea quien sea, conoce la, la Family Water, la, la conoce, pero... <ríe> He eh, cogido un dibujito que me gustaba de la, de la familia. El, el Wright, que era un gran arquitecto no, y, que, y, que, y que trabajó durante un tiempo eh, integrando sus edificios con la naturaleza, aquí tuvo, tuvo problemas, tuvo problemas, tuvo problemas, no, no tuvo problemas porque lo, los, 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 la pareja que se fue a vivir allí a lo mejor conocéis la historia porque lo habrá contado, se tuvo que ir de allí porque desde luego le molestaba la cascada y no podían dormir. Y, y al final pues es un gran museo y un museo que, que es muy rentable porque es muy visitado. Eh, el edificio de abajo, que pare, parece que no es un edificio, es un proyecto que a mí me gustó mucho, me gustó el concurso y luego hace poco tiempo descubrí que lo habían construido, que es de, de César Ruiz Larrea, un arquitecto que por aquel entonces ganó eh, eh, pues implementaba, implementaba eh, medidas, digamos, eh, bioclimáticas eh, 
y es totalmente, está, es totalmente, además de estar totalmente integrado, es, eh, todo está diseñado con medidas pasivas y, y funciona, funciona actualmente, que yo sea consciente, funciona, funciona muy bien. Eh, César Ruiz Larrea trabaja dentro del campo de, de, de la sostenibilidad. En principio, eh, un primer patrón es, eh, después de analizar, es el diseño. El diseño, una de las cosas que, 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 que no contemplamos, o por lo menos no contemplamos eh, inicialmente, soy consciente de que no hacemos los arquitectos, es eh, plantearnos esa frase que pone arriba, que el, un diseño va a reducir el consumo energético, un diseño óptimo des, reducirá sí o sí el consumo energético. No me he atrevido a poner un porcentaje, pero eh, 30-40% es factible. La compacidad, que es una cosa que, que seguramente en alguna asignatura vuestros, y la relación entre el área y el volumen es evidente, es decir, cuanto menos envolvente tenga, menos envolvente tendré que, que menos pérdidas energéticas o menos envolvente tendré que climatizar, eh, que acondicionar para, para realizar esas pérdidas energéticas. Es fundamental ese factor de forma. Para un volumen de ocho módulos, eh, evidentemente su disposición puede tener desde 24 caras a el doble de caras y claro el doble de caras tendrá el doble de consumo energético que ese edificio también una de las cosas que, que no tenemos en cuenta cuando pensamos es eh, el color y la textura que tiene nuestro nuestro acabado exterior. Pensamos más en el, el acabado estético, me, me da culpa, eh, que en, las, en los registros que, que nos puede dar ese acabado estético. En los registros en cuanto a las posibilidades de que su emisividad o, o la absorción que ese acabado tenga eh, produzca réditos en nuestro consumo energético. También uno de los, de los elementos con el que, sobre todo en nuestras latitudes, eh, yo creo que tenemos que seguir trabajando es eh, la masa y la inercia térmica. Eh, será una de las cosas que los nuevos edificios eh, tengan que trabajar. En este caso, eh, digamos a propósito de, me he permitido meteros una, uh, una iniciativa suiza son en house que eh, estos edificios los desarrollan en su enclave y que lo plantean como que la calefacción y el agua caliente sanitaria lo hacen 100% por eh, medios solares, por captación solar en Suiza, que, cuyas, o sea, cuyas horas de sol son bastante menores que las nuestras. Como veis, es real. ¿eh? El edificio el depósito de agua caliente sanitaria y calefacción está metido dentro. Evidentemente, primero empiezan por el por, metiendo el, el depósito y luego construyen la casa hasta eh, este edificio que, que ha sido monitorizado por, por Sonnenhaus. Eh, sus réditos eh, pasan por encima de las demandas. Es decir, podrían incluso exportar. Les sobran placas y todas estas placas que veis a, a cubierta. Bueno, sobre todo, en este esquemita, vemos eh, en ese balance energético que va a ser lo que va a tener que estudiar o plantear, resolver eh, nuestra, nuestra, nuestra edificación en CEP, pues hay eh, diversas, diversas eh, entradas diversas y diversas salidas. Las entradas, las posibilidades de ganancia, siempre las tenemos a través de, 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 de las ventanas por transmisión y radiación y eh, las ganancias internas. ¿vale? Los demás son pérdidas. 
cubierta, los puentes térmicos, las infiltraciones de las ventanas, las paredes y, y las soleras, cosa que, que, que lo tenemos muy olvidado. Eh, evidentemente a esas, eh, o, o de qué va a depender, ahí faltan, cosa que no he introducido en, en esta ponencia, todo lo que es relativo a la producción de energía térmica, los rendimientos de, de, de energía y a los eh, rendimientos de energías renovables, ¿vale? que serían los que completarían lo cual sería el balance energético del, del edificio. Uno de los puntos más importantes eh, después de estos a, a la hora de diseñar es limitar, limitar la demanda energética. Y la manera más normal de limitar eh, y, y la traslado directamente del estándar de, de Passive House es hacer un aislamiento exterior continuo. Eso eh, es, cuando digo, aislamiento exterior continuo, es continuo, continuo, sin discontinuidades. Para definir lo que es la envolvente térmica donde se va a desarrollar, donde vamos a tener que resolver nuestro balance energético. ¿vale? A continuación, después del diseño, pues hay que pormenorizar lo que son todos los detalles constructivos de, ese, de, esa, de esa solución. Y supongo que os llamará la atención el, algunos, no solo los espesores, sino la continuidad, continuidad de esa línea. El aislamiento es continuo. Resuelve, como veis, si recorréis estos tres puntos, al final la envolvente queda cerrada, incluido en solera. Y además, una cosa que, que la tenemos muy olvidada, que es calcular los puentes térmicos. Los puentes térmicos son, eh, no son una página del programa de cálculo reconocido, donde pinchamos por defecto y bramba. Si analizásemos la posibilidad, o bueno, supongo que lo habréis hecho, de modificar el parámetro establecido e introducirlos, eh, la diferencia es grave, grave. Recuerdo que a mí me lo explicaron, o sea... Eh, me, me, me hicieron un símil eh, con, con, ese, con ese globo eh, de aire caliente y pinchándole un, un, uh, un alfiler de un diámetro. Y entonces me dieron, me lo, me lo explicaron muy técnicamente, dijeron que, que la velocidad a la que se desinflaba el globo, la presión interior, teóricamente, era, eh, condicionaba ese, ese resultado, pero... No, a nosotros nos pasa interior calefactado, una presión distinta al exterior, evidentemente un pinchazo en la envolvente, en esa envolvente eh, al final produce eh, mucha disipación, en este caso de calor. Luego veremos las cuestiones de estanquidad. Los, los puentes térmicos vamos a tener que no solo calcularlos, sino documentarlos. No se van a poder obviar. Para ello eh, también... Eh, los, los, las herramientas de cálculo es, están eh, evolucionando. Quere, bueno, están evolucionando. Yo creo que, que, que queremos que evolucione, porque aún son, son lentos. Bueno, unas imágenes de, de, lo que es, de lo que es un aislamiento de solera. Ahí lo veis, eh, es un aislamiento de solera, en este caso es de, creo que es de estilo dur. El, la imagen, una prueba de carga, de aislamiento del operario y, y una envolvente, una envolvente SATE eh, y un aislamiento eh, en capas eh, de, de cubierta. El espesor, el espesor, pero eh, en este caso aún faltan por rematar los petos, todas estas cuestiones, pero... Eh, por ejemplo, os preguntaréis eh, en ejecución, esta mañana, eh, recuerdo que veía un correo, eh, en ejecución se pueden plantear, en este caso esto va a ejecutarse una losa, plantear apoyos puntuales, la dificultad que eso supone para evitar los puentes térmicos de las zapatas aisladas y demás. Hay mucho, eh, digamos, mucha casuística y mucho trabajo que resolver eh, como en ejecución, vamos. 
Hay otro aspecto importante de, en el diseño, en ese diseño previo, que es la línea de estanqueidad. El, la línea de estanqueidad que puede coincidir o no con la, la, la línea de, de aislamiento para evitar lo que son la, las fugas del aire que, que no deseamos que se fugue, por donde se va toda esa eh, pérdida energética. En principio, eh, evidentemente, esa línea de estanquidad eh, tendrá que regularse también y, y hay productos, como vais a ver, que lo hacen eh, la tensión eh, de vapor que, que hay en el interior y permitir, eh, pues, sea barrera, sea freno, de, del propio vapor hay elementos eh, naturales ah, perdón hay elementos que de por sí eh, son estancos y hay otros elementos que no y requieren eh, requieren eh, desde luego eh, el, el uso de elementos específicos que verdaderamente eh, por superposición limiten esa eh, estanqueidad Para ello, siempre hay que ir a definir los elementos constructivos, como veíamos en la línea de aislamiento. Y va a haber que, eh, pormenorizadamente, todos esos encuentros, definirlos, ver cómo se solapan, ver eh, eh, que esa línea de estanqueidad, estamos hablando que, que cómo se sujeta el tor esa pieza o esa línea, esa lámina, y no genera puntos donde haya posible infiltración de aire que nos produzca para ejecutar. Ahí tenéis grafiado lo que es el, el test, un test reconocido, que es el test de Blower Door, que ya lo establecía, eh, ya lo establecía la normativa para evaluar ese también aparece una casilla en, en, los, en las programas de, de en los programas eh, donde aparece que el, el número de renovaciones el N50 ¿vale? y nosotros pinchamos siempre el más favorable evidentemente no hay que ejecutar y luego medir comprobar si verdaderamente nosotros tenemos la estanqueidad que teníamos planteada en el diseño para ello bueno, este es un, eh, un planteamiento, eh, un, un test eh, internacionalmente reconocido y que al final evalúa la posibilidad de con sobrepresión interior, de las posibilidades de infiltraciones a través de toda la envolvente. Hay que tapar todo para, para probar, todo lo que podamos probar. En el esquema está colocado en puertas de acceso, pero al final hay que también probar la puerta de acceso, hay que cambiar eh, y probar la puerta de acceso que también, que posiblemente sea la que tenga más infiltraciones. Y medir, seguir midiendo y seguir midiendo. Medimos esto, cuestiones que nosotros no hemos estado habitados de hacer, eh, al final eh, habrá que hacer, es decir, habrá que medir infiltraciones por ventanas, infiltraciones por techos, infiltraciones en los enchufes, porque puede haber infiltraciones en los enchufes, por las conducciones que, que lleven, y para ello el apoyo de la termografía es una, eh, es una herramienta eh, totalmente útil. Primero, eh, primero eh, vemos y luego comprobamos, pero siempre medir, medir, medir. La ejecución de este tipo de, de soluciones al final pues se va a, a ya e incluso eh, eh, ayer estuve en Madrid en una, eh, en una vivienda que están instalando y, y, y pudimos comprobar eh, in situ la colocación de, de, de estos eh, sistemas El, ya y empresas en, en España que comercializan este tipo de productos. El empuje eh, se está produciendo. Eh, evidentemente la carpintería ya veis que, que no, no tiene muchos gotazos de, de mortero ni, ni la colocación es mucho más precisa. Necesitamos ser, ejecutar cada vez mejor para, para cumplir esos parámetros. 
y afecta eh, la estanquidad a parámetros, como veis las cajas de, de la luz, donde ya hay patentes que resuelven la estanquidad con los tubos, eh, encuentros, eh, encuentros techo, techo con fábrica de termoarcilla y ahí está el listado de, de productos. Hay un, hay, digamos, nosotros tenemos suerte, construimos mucho con yeso, eh, con yeso interior, el yeso es un elemento totalmente estanco, es decir, un elucido de yeso... Eh, no necesita eh, ser, pero las juntas que produce de ese yeso con el entorno, sí hay que resolverlas. En este caso, el, la caja va empotrada en termoarcilla, va a perforar nuestro yeso. Necesitamos una caja estanca para evitar la infiltración que se produce a través de que cuando se mide, existe. También en el aspecto de diseño lo que tenemos es que... que Nuestros, nuestra calidad de los productos de esa, que están implementados en esa envolvente eh, va, a tener que ser, va a tener que ser mucho mejor. Eh, la carpintería, que es el elemento base de, de, de nuestros cerramientos, eh, la, tendré, la, la veremos o nos tendremos que acostumbrar a verla con ese, con ese, con ese criterio. Es decir, ver la termografía de la, a, al lado de la sección para saber en qué o sea, ya me está diciendo el fabricante en qué medida está trabajando para unos regímenes determinados. La, la de la derecha del todo es, es de fabricación española. O sea, que, que, que estar, está. Lo que sí veis, supongo que os habrá llamado la atención, es que ya ha llegado el vidrio triple. Ya el vidrio doble, evidentemente no. Estas carpinterías tienen, estamos hablando, si antes en la transmitancia de los muros... Eh, en las tramitas de los muros hemos bajado a 0,18, 0,20, o sea, sustancialmente de los 0,60, 0,70 que se está construyendo ahora. Estoy hablando de toda la envolvente, incluido cubierta. Aquí estas carpinterías, el vidrio, este vidrio en concreto, tiene 0,5 de transmitancia. O sea, os recuerdo que, que, que si habéis rellenado alguna vez alguna ficha... Pondréis 2,7, 2,8, 2,7, Imaginaros el salto cualitativo que, que se produce. ¿vale? Eh, el, el, en, en este, cuando, cuando yo me introduje en esto, lo que me llamó la atención es que hasta ahora me había olvidado lo, lo que era el separador, el separador de los cristales, y, y, y ahora el separador de los cristales... Al calcularlo te dabas cuenta de la importancia que tenía la calidad del separador de los cristales. Pues eso los fabricantes de cristales lo suministran. También tienen un gradiente y un precio unos de otros. Soluciones constructivas, evidentemente la, siempre la, la solución constructiva eh, y soluciones industriales a, para, para dar solución a determinadas soluciones constructivas de alojamiento de, de persianas. Ya veis que lo de siempre, el espesor, en este caso, no es, eh, está, eh, el catálogo es alemán y entonces está un poco adaptado a su entorno. Nosotros no necesitaremos tanto, eh, nas, da, tanto aislamiento para, para cumplir, tanto la colocación. Ya veis que siempre está, eh, en este caso, en, en, que es el mismo edificio, está fuera de la, de, de la, del elemento portante y luego se va a resolver lo que es la envolvente térmica y en ella es donde se implementan todos esos eh, elementos. Y, y creo que, que ajá, iba bien de tiempo. Eh, y entonces, en cuanto a futuro... Eh, mi intención solo era eh, transmitiros que, 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 según definía también Tocelini, va a haber otros NZ que van a, a, a salir a partir de ahí. Serán desarrollos, quizá ni siquiera con estos nombres, ¿eh? pero sí va a haber otras, eh, digamos, va a producir más criaturas y eh, la introducción de los NZ y al final habrá eh, ENCED, que produzcan, por ejemplo, el SIT Energy, que produce tanta energía como la que se usa, eso ya tiene una definición actual, el Source Energy, el edificio que produce o compra tanta energía renovable como la energía que usa, y así aparecerá muchos y muchos. El, el sentido fundamental es que eh, 
el, el, la definición o incluso los estándares que os he comunicado se quedan, se quedan solo en una etapa de lo que es el, el edificio. Solo se quedan en una etapa en el edificio. El resto de, de las etapas que tiene el edificio, desde ya no su vida útil, su demolición o de sus eh, antecedentes de construcción, esos son los que hablábamos antes del análisis del ciclo de vida, esos son los que las nuevas normativas van a implementar que se vayan a introducir. Ya no vamos a poder empezar un edificio sin saber eh, cuál es eh, la huella de carbono que tiene el tablero laminado que me suministra. Y ese es uno de los primeros datos, como evidentemente el ordenador ha dicho, que, que se va a acabar. <risa> Y, eh, y termino diciéndoos, en ello, tanto los, eh, los, eh, los sistemas con los que trabajamos o como desarrollamos, es decir, ahora mismo eh, el, el BIM, que, que, que será una herramienta que se podrá se, ir introduciendo, será el, el, el estándar con el que todos debemos de trabajar, porque ya los estándar, por lo menos de trabajo, con los que tenemos, no nos permiten implementar eh, este tipo de, de edificaciones, que no solo se construyen y se las entregas, les das el final de obra, no. Antes de construirlas, analizas esa preconstrucción y después la monitorizas y a los dos años le darás al cliente un certificado de conformidad de que tu diseño efectivamente cumple eso. Y estoy a vuestra disposición para lo que queráis eh, que os aclare. Pero no hablaré de esto.